Chapter 21 When they came near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, Go into the village that is opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, The Lord needs them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken through the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, your king comes to you, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did just as Jesus commanded them, and brought the donkey and the colt, and laid their clothes on them, and he sat on them. A very great multitude spread their clothes on the road. Others cut branches from the trees and spread them on the road. The multitudes who went in front of him and those who followed kept shouting, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. When he had come into Jerusalem, all the city was stirred up, saying, Who is this? The multitudes said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Jesus entered into the temple of God and drove out all of those who sold and bought in the temple and overthrew the money changers' tables and the seats of those who sold the doves. He said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers. The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children who were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David. They were indignant and said to him, Do you hear what these are saying? Jesus said to them, Yes. Did you never read, Out of the mouth of babes and nursing babies you have perfected praise? He left them and went out of the city to Bethany and camped there. Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves. He said to it, Let there be no fruit from you forever. Immediately the fig tree withered away. When the disciples saw it, they marveled, saying, How did the fig tree immediately wither away? Jesus answered them, Most certainly I tell you, if you have faith and don't doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you told this mountain, be taken up and cast into the sea, it would be done. All things, whatever you ask in prayer, believing, you will receive. When he had come into the temple, the chief priests and the elders of the people came to him as he was teaching, and said, By what authority do you do these things? Who gave you this authority? Jesus answered them, I also will ask you one question, which, if you tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, where was it from? From heaven or from men? They reasoned with themselves, saying, If we say, From heaven, he will ask us, Why then did you not believe him? But if we say, From men, we fear the multitude, for all hold John as a prophet. They answered Jesus and said, We don't know. He also said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered, 
I will not. But afterward he changed his mind and went. He came to the second and said the same thing. He answered, I'm going, sir. But he didn't go. Which of the two did the will of his father? They said to him, The first. Jesus said to them, Most certainly I tell you that the tax collectors and the prostitutes are entering into God's kingdom before you. For John came to you in the way of righteousness, and you didn't believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. When you saw it, you didn't even repent afterward, that you might believe him. Hear another parable. There was a man who was a master of a household, who planted a vineyard, set a hedge about it, dug a wine press in it, built a tower, leased it out to farmers, and went into another country. When the season for the fruit came near, he sent his servants to the farmers to receive his fruit. The farmers took his servants, beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they treated them the same way. But afterward he sent to them his son, saying, They will respect my son. But the farmers, when they saw the son, said among themselves, This is the heir. Come, let's kill him and seize his inheritance. So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. When, therefore, the Lord of the vineyard comes, what will he do to those farmers? They told him, He will miserably destroy those miserable men and will lease out the vineyard to other farmers who will give him the fruit in its season. Jesus said to them, Did you never read in the scriptures the stone which the builders rejected was made the head of the corner? This was from the Lord. It is marvelous in our eyes. Therefore, I tell you, God's kingdom will be taken away from you and will be given to a nation producing its fruit. He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust. When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spoke about them. When they sought to seize him, they feared the multitudes, because they considered him to be a prophet. Chapter 22 Jesus and Mateo Kapitulo 21 Sa duol na sila sa Jerusalem, ug miabot na sa bitpahi sa bukid sa mga ulebo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinunan, giingnan niya sila. Pangadto ka mo sa baryo nga naa sa unahan, ug makita ninyo ang usa ka asno nga higot uban ang natini ini. Tangtangi sila sa ilang higot, ug dadangan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya, nga nagkinahangla niini ang ginoo, aron ipadala dayo niya ang asno ug ang nati. Kininahitabo, aron matuman ang giingon sa propeta. Sortihi ang siyudad sa siyon, karon moanhi kanimo ang imong hari, malumo siya ug magkabayo sa asno ug sa nati niini. Busa mi una paglakaw ang mga tinunan, o gituman nila ang gisugo ni Jesus, ilang gidala ang asno o ang nate, gihapinan nila sa ilang mga biste o mikabayo si Jesus. Usaka da kung panun sa mga tao ang mibuklad sa ilang mga sapot, dito sa dalan, samtang ang uban na mutol o mga sanga sa kahoy o gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya na ninggit, Usala! Kalaygo ang kaliwat ni Rabi! 
Kapulohan siya na may aning sangalan sa gino. Dalay ko ng Diyos! Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao. Kinsaman kini siya! Sila mitubag. Si Jesus! Siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea! Unya si Jesus misulod sa templo, o gipapahawa niya ang tanan nga na malit o na maligya dito, o gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo o kwarta o ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila. Nasulat sa kasulatan nga ang Diyos miingon. Ang akong balay, pagangan lagbalay alampuanan. Apan gihimo ninyo kining ataguanan sa mga tulisan. Ang mga buta o ang mga bakol miduol kaniya didto sa templo o giayo niya sila. Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga buta nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit. Galay ko ng kaliwat ni David! Busa miingon sila kang Jesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag. Oo, nakadungog ako. Wala ba day kamu makabasan ining bahina sa kasulatan nga nagingon? Ang mga bata ug ang mga masuso, gibansay mo sa paghalat ug hingpit nga pagdai kanimo. Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa siyudad paingon sa bitanya ug didto siya mipahulay sa pagkagabi. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa siyudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. Sa daplin sa dalan, nakakita siya ang usa ka kahuing igera. Miduol siya ni ini, apan wala siya ay nakitang bunga, kundili mga dahon lamang. Busa giingna niya ang kahoy. Dili ka na gayod, mamunga. Ug diha-diha nalaya ang igera. Nakakita ni ini ang mga tinunan, ug nahibulong sila. Nangutana sila. Nganong nalaya mandayon ang igera? Sa Jesus mitubag. Maoke ni ang tinuod. Kun mutuod ulang kamu ug dili magduha-duha. Makahimo kamu sa akong gibuhat ni ning kahuing igera. Ug dili lamang kay kinira. Makahimo usab kamu sa pagsugo ni ning bungtura sa pagambak ngadto sa dagat. Ug mahimo kini. Kun mutuo kamu, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Si Jesus mibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan sa mga hudiyo miduol kaniya o nangutana. Unsa may imong katungod sa pagpuhat ni ining mga butanga. Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura. Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo o usalang kabutang. O kun makatubag kamo. Tuganan ko kamu sa kung katungod sa pagbuhat ni ining mga butang. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Gikan ba sa Diyos? O gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila. Unsa may atong itubag, kun mo ingon kita gikan sa Diyos, mo ingon siya kanato nganong wala man lagi kamu mutuo kang Juan. Apan, kun mo ingon kita, Gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katauhan. Kay silar bang tanan, hugot nga nagtuo nga si Juan o sa kapropeta. Busa giingnan nila si Jesus. Wala kami masayod. Ug miingon siya kanila. Dilik usab kamutuganan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Karun. Unsa may inyong huna-huna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang o giang giingnan. Dong, trabaho karong adlawa dito sa parasan. Mitubag siya. Dili komo trabaho. Apan usab ang iyang huna-huna o miadto siya sa parasan. Unya ang amahan, miadto sa manghod o maugihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha, 
ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag. Ang magulang. Unya si Jesus miingon. Sultihan ko kamu na ang mga kubrador sa buhis o ang mga daotang babay una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Diyos kay kaninyo. Kay mi anhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala ka mumutuo kaniya. Ang mga kubrador sa buhis o ang mga daotang babae hinuon mo ay mituo kaniya. Apan kamu bisag nakakita na muni ini wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. Si Jesus miingon, Pamati ka mo uglaing sambingay. May usa ka tao nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siyag pasilunganan sa gwardiya. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya sa tingpamo po na sa ubas. Gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup. Arun pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa. Ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Onya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya. Sa walay duha-duha, tahurun gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon na to siya, ug maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya, unya gidalangad to sa gawas sa parasan o gipatay. Karun inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saup. Nangutana si Jesus, Sila mitubag, Sa walay duha-duha, patyo niya kadtong mga tawong dautan, o pasaupan niya ang parasan o laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, Wala ba kamu makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang batong nagisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan 